ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒலி புத்தகம் சீனிவாச ராமானுஜம் குரல் உங்கள் தமிழ் செல்வி கட்டற்ற கலை களஞ்சியமான விக்கிபீடியாவில் இருந்த இக்கட்டுரைக்கு பங்களித்த விக்கிபீடியர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி ஒலி புத்தகம் உரிமை கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் சீனிவாச ராமானுஜன் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் கோட்டை பகுதியில் பிறந்த கணித அறிஞர் ராமானுஜர் முப்பத்தி மூன்று அகவை முடியும் முன்னரே இறந்துவிட்டார் இவர் சிறு வயதிலேயே யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் மிக மிக வியப்பூட்டும் விதத்தில் கணிதத்தின் மிக அடிப்படையான ஆள் உண்மைகளை கண்டுணர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டுக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் மூவாயிரத்திற்கும் அதிகமான புது கணித தேற்றங்களை கண்டுபிடித்தார் எண்களின் பண்புகளை பற்றிய எண் கோட்பாடுகளிலும் செறிவெண் கோட்பாடுகளிலும் இவர் கண்டுபிடித்து கூறிய ஆள் உண்மைகள் இன்று அடிப்படை இயற்பியல் துறை முதல் மின்தொடர்பு பொறியியல் துறை வரை பல துறைகளில் உயர்மட்டங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன ராமானுஜன் அவர்கள் பெயரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் த ராமானுஜன் ஜேர்னல் என்னும் கணித ஆய்விதழ் ஒன்று தொடங்கப்பட்டுள்ளது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் சாரங்கபாணி தெருவில் வாழ்ந்த சீனிவாசனுக்கும் கோமலத்திற்கும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு டிசம்பர் திங்கள் இருபத்தி இரண்டாம் நாள் ஈரோட்டில் பிறந்தவர் ராமானுஜன் இவர் பெற்றோருக்கு இவருக்கு பின்னர் மூன்று குழந்தைகள் பிறந்து ஓரிரு ஆண்டுகளிலேயே இறந்து போயினர் இவர் பிறந்த மூன்று ஆண்டுகள் வரை பேசும் திறன் இல்லாமல் இருந்தார் ராமானுஜனின் தந்தையாரும் தந்தை வழி பாட்டனாரும் துணி கடைகளில் எழுத்தராக பணியாற்றி வந்தனர் தாய் வழி பாட்டனாரும் ஈரோட்டு முனிசிப்பு அறமன்றத்தில் அமீனாக வேலை பார்த்தவர் ஆகவே இவர் எளிய குடும்பத்தில் ஏழ்மையான நிலையில் இருந்தார் ராமானுஜம் தாய் வழி தாத்தா வேலை பார்த்த கடை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் காஞ்சிபுரத்திற்கு இடம் மாறியதால் இவர் குடும்பமும் காஞ்சிபுரம் வந்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்த தொடக்கப்பள்ளி ஒன்றில் ராமானுஜம் தொடக்கக் கல்வியை பெற தொடங்கினார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டில் அவர் தெலுங்கு வழி கல்விக்கு மாற்றப்பட்ட சில நாள்களிலேயே அவரது குடும்பம் கும்பகோணத்திற்கு இடம்பெயர்ந்தது அங்கு கல்யாணம் தொடக்க பள்ளியில் சேர்ந்து கல்வி கற்றார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டில் மாவட்டத்திலேயே முதலிடம் பெற்று தொடக்க கல்வியை நிறைவு செய்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டில் கும்பகோணம் நகர் உயர்நிலை பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பில் சேர்க்கப்பட்டார் அவ்வாண்டிலிருந்து முறையாக கணிதம் கற்க தொடங்கினார் கணித குறியீடுகளின் காடுகளில் புகுந்த திறம்பட வினையாற்றி வெளியே வெற்றியுடன் வரக்கூடிய கணித இயலாளரை கணக்கியலர் ஆல்கரிஸ்ட் என்பர் முழு கணித வரலாற்றிலும் கணக்கியலர்கள் என்று மூன்றே பேரை குறிப்பிட்டு சொல்கிறார்கள் கணக்கியலருக்கு புது புது கணித சிக்கல்களை கணக்கிட்டு விடுவிப்பதே இயல்பு அவர் கையாளும் உத்திகள் முன்பின் வழக்கமில்லாததாக இருக்கும் வெறும் மாறிகள் இருக்கும் இடத்தில் சார்புகளை பொருத்தி சிக்கலை இன்னும் கடினமாக்குவது போல் தோன்றும் அளவுக்கு பெரிதாக்கி அரிய மேதைகள் எல்லாம் செய்ய முடியாததை செய்து முடிப்பர் தூய கணிதம் கட்டாயமாக வேண்டும் ஒருங்கள் கன்வர்ஜன்ஸ் இருப்பு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் முதலிய கட்டுப்பாடுகளை பொருட்படுத்தாமல் அவர்களுடைய உள்ளுர உள்ளுணர்வின் போக்கிலேயே வானத்தில் பறந்த பிரச்சனையின் இருண்ட பாகங்களுக்கு சரியானபடி வெளிச்சம் தெரிய செய்து விடுவர் சில சமயம் தவறுதலான விடைக்கே சென்றிருந்தாலும் அவர் காட்டிய வெளிச்சம் இதர கணித இயலருக்கு புது பாதைகளை வகுத்து கணித முன்னேற்றத்திற்கு முன்னோடியாகிவிடும் விந்தையையும் வரலாறு சொல்லும் இப்படியெல்லாம் இருந்தவர்தான் இந்திய மேதை கணக்கியலர் சீனிவாச ராமானுஜன் மற்ற இரு கணக்கியலர்கள் லியோனார்ட் ஆய்லர் காலம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி மூன்று வரை மற்றும் கால் குஸ்டாப் ஜாக்கோபி காலம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நான்கு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று வரை ஆனால் இவ்விருவருக்கும் கல்லூரி படிப்பின் முழு வலுவும் ஆழமான அடித்தளமாக இருந்தது ராமானுஜனுக்கோ முறையான கல்லூரி படிப்பிற்கு வாய்ப்பில்லாமல் போய்விட்டது எவரும் அவரை திருத்தி கற்பிக்கும் முன்னமையே அவர் ஒரு கணித வல்லுநர் ஆகிவிட்டார் ஆய்லருடனோ அல்லது ஜாகாபியுடனோ ஏன் எந்த கணித வல்லுநருடனோ அவரை ஒப்பிட்டாலும் அவரை படிக்காதவர் என்றே கூற வேண்டும் தன்னால் தானே கற்பித்து கொண்ட மேதை அவர் பதினெட்டு பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டுகளில் அடுக்க அடுக்காக உலகை மேவிய கணிதம் யாவும் அவர் வழியில் தட்டுப்படாமலே அவரால் உலகிலுள்ள அத்தனை கணித இயலர்களுக்கும் புதிதாக சொல்வதற்கு எவ்வளவோ இருந்தது 
இருபதாவது நூற்றாண்டில் ஒரு விண்மீன் போல் அவர் திடீரென்று தோன்றியதும் உலகில் அப்பொழுது மேன்மையானது என்று பெயர் பெற்றிருந்த பல பல்கலைக்கழகங்களில் முறைப்படி அவருடைய ஆராய்ச்சி கருத்துக்கள் அரங்கேறியதும் ஒரு சுவையான பரபரப்பு கணித வரலாறு குறிப்பாக அது இந்திய தேசத்திற்கு சிறந்த பெருமையை தந்தது பழமையில் ஊறியிருந்த தென்னிந்த தென்னிந்திய பிராமண குடும்பத்தில் அவர் பிறந்தார் பத்து வயதிற்குள்ளேயே இச்சிறுவனுடைய கணித வல்லமையும் நினைவாற்றலும் ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு புதிராக இருந்தது ஆரம்ப பள்ளியின் கடைசி தேர்வில் மாவட்டத்திலேயே முதலாவதாக தேறியதால் அவனுக்கு கும்பகோணம் டவுன் மேல்நிலை பள்ளியில் அரைச்சம்புல கல்வி சலுகை கிடைத்தது பன்னிரெண்டாவது வயதில் லோனி எழுதிய முக்கோணவியல் ட்ரிக்னோமெட்ரி என்ற பாடப்புத்தகத்தை கல்லூரியில் இளங்கலை வகுப்பில் படித்து கொண்டிருந்த தன் அண்டை வீட்டு மாணவனிடமிருந்து கடன் வாங்கி படிக்க தொடங்கினான் தன்னை விட ஏழு எட்டு வயது சிறியவனான இப்பள்ளி மாணவன் இக்கல்லூரி பாடப்புத்தகத்தை ஒரே வாசப்பில் முடித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அதிலிருந்த எல்லா கணக்குகளையும் தானே போட்டு முடித்து விட்டான் என்றதும் அந்த கல்லூரி மாணவனுக்கு ஒரே வியப்பு முக்கோணவியல் என்ற பெயர் இருந்தாலும் அப்புத்தகத்தில் சில உயர் கணித விஷயங்கள் உதாரணமாக பகுவியலில் அனலிசிஸ் கூறப்படும் தொடர்வினை கண்டினியூஸ் ப்ராசஸஸ்களை பற்றிய விஷயங்கள் அடுக்குக்குறி சார்பு எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் கலப்பு மாறியின் மடக்கை லொகரிதம் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள் மிகை பரவலைவு சார்புகள் ஹைப்பர்வோலிக் ஃபங்க்ஷன் முடிவிலா தொடர்கள் மற்றும் பெருக்கீடுகள் இன்ஃபினட் சீரியஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இதை போன்ற கணிதத்தின் உயர்தர பொருள்கள் எல்லாம் பாடத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருந்தன இவைகளை பற்றி அப்புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருந்தது துல்லிய குறைவாகத்தான் இருந்ததென்றாலும் அப்புத்தகம் தான் சிறுவனின் ராமானுஜனுக்கும் இவ்வுயர் கணித பொருள்களுக்கும் ஏற்பட்ட முதல் நட்பு இதைவிட ஒரு தரமான புத்தகம் அவன் கையில் கிடைக்காதது விதியின் விளையாட்டு போலும் விட்டேகருடைய தற்கால பகுவியல் மாடர்ன் அனலைசிஸ் உலகத்தில் அப்பொழுதுதான் வந்து விட்டிருந்தது ஆனால் கும்பகோணம் வரையில் வரவில்லை பிராமிச்சுடைய முடிவிலா தொடர்கள் இன்ஃபினட் சீரியஸ் கார்ஸ்லா உடைய ஃபோரியர் தொடரும் தொகையீடுகளும் ஃபோரியர் சீரியஸ் அண்ட் இன்டெக்ரல்ஸ் பியர் பாயிண்டுடைய மெய்மாரி சார்புகளின் கோட்பாடு தியரி ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏ ரியல் வேரியபிள் ஜிப்சனுடைய நுண்கணிதம் கேல்குலஸ் ஆகியவைகள் அப்பொழுதுதான் எழுதப்பட்டு கொண்டிருந்த காலம் இவையெல்லாம் ராமானுஜன் ராமானுஜனுக்கு கிடைத்திருந்தால் கணித உலகின் வரலாறே மாறி இருக்குமோ இருக்காதா என்பதில் என்றும் கணித இயலர்களுக்கு கிடையில் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் நிலவி வருகின்றன சிறுவன் ராமானுஜன் லோனியின் முக்கோண வியலையும் கார் என்பவருடைய தொகையையும் கார்ஸ் சினாப்சஸ் ஆர்வத்துடன் படித்து கொண்டிருந்தான் தூய கணிதத்தின் அடிமட்ட தேற்றத் தொகை என்று பெயர் கொண்ட அந்த புத்தகம் சிறுவன் ராமானுஜனுடைய வாழ்க்கையில் வந்ததால் தனக்கென்று வரலாற்றில் ஒரு அழியாத இடத்தை பெற்றுக்கொண்டது அப்புத்தகத்தின் உட்பொருள் அவனை அப்படியே ஈர்த்து அவனுடைய சக்திகள் எல்லாவற்றையும் உசுப்பிவிட்டது அப்படியொன்றும் அது பெரிய நூலோ அல்லது பொருள் பொதிந்ததோ அல்ல அதில் ஏறக்குறைய ஆறாயிரம் தேற்றங்கள் இருந்தன பாதிக்கு சரியான நிறுவல்கள் இல்லை இருந்தவையும் நிறைவற்றதாகவே இருந்தது ராமானுஜனுக்கு இதெல்லாம் ஒரு தவிர்க்க முடியாத எனினும் சுவையான சவாலாக அமைந்தன அதிலிருந்த ஒவ்வொரு தேற்றத்திற்கும் சிறுவன் தன் மூளையில் தோன்றிய நிறுவல்களை ஒரு குறிப்பேட்டில் எழுதி வந்தான் இவ்வாய்வில் அவனுக்கே புதிய தேற்றங்களும் தோன்றத் துவங்கின எல்லாவற்றையும் எழுதினான் இப்படியே பதினாறு வயதுக்குள் கணித இயலர் என்ற தகுதியை தனக்குள் அடைந்து விட்டான் ஆனால் அவனை உலக கணித இயலராக பார்க்க இன்னும் பத்து ஆண்டுகள் தேவைப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்று டிசம்பரில் சென்னை பல்கல பல்கலையின் மெ மெட்ரிகுலேஷன் தேர்வில் முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றார் அதன் காரணமாக கும்பகோணம் அரசு கல்லூரியில் எஃப்ஏ இந்த காலத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டாவது வகுப்பிற்கு சுப்பிரமணியம் உபகார சம்பளம் பெற்றான் அவன் கற்க வேண்டியிருந்த பாடங்கள் ஆங்கிலம் கணிதம் உடற் செயலியல் ரோமானிய கிரேக்க வரலாறு மற்றும் வடமொழி ஆனால் கணிதம்தான் அவனுடைய காலத்தையும் சக்தியையும் விழுங்கி கொண்டது கணிதம் தவிர மீது எல்லாவற்றிலும் தேர்வில் தோல்வியை கண்டான் உபகார சம்பளத்தை இழந்தான் கும்பகோணத்தை விட்டு எங்கோ ஆந்திர மண்ணில் தன்னை இழந்து சுற்றி திரிந்தான் ஓராண்டு காலம் கழித்து திரும்பி கும்பகோணம் அரசு கல்லூரிக்கே வந்து சேர்ந்தான் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து டிசம்பர் தேர்வுக்கு வேண்டியிருந்த உள்ளமை சான்று அட்டண்டன்ஸ் சர்டிபிகேட் கிடைக்காததால் தேர்வு எழுத முடியவில்லை கும்பகோணம் கல்லூரியும் அத்துடன் அவனை இழந்தது பின்னர் இவர் பச்சையப்பா கல்லூரியிலும் கல்வி கற்றார் இங்கு 
எஸ் பி சிங்காரவேலு முதலியாரிடம் கணிதம் கற்றார் இருவரும் சேர்ந்து விவாதித்து விடை காண்பார்கள் எஸ் பி சிங்காரவேலு முதலியார் சுவாமி விவேகானந்தரின் சென்னை சீடர்களில் ஒருவர் இவரை கிடி என்று செல்லமாக அழைப்பது சுவாமி விவேகானந்தரின் வழக்கம் இன்றும் சென்னை பச்சையப்பா கல்லூரியில் கணிதத்தில் முதலிடம் பெறும் மாணவர்களுக்கு எஸ் பி சிங்காரவேலு முதலியார் பரிசு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படுகிறது மோசமான உடல்நிலை காரணமாக கும்பகோணம் திரும்ப வேண்டியிருந்த போது தனது நோட்டு புத்தகங்களை தன் வகுப்பு தோழரிடம் கொடுத்து ஒருவேளை தான் இறந்துவிட்டால் சிங்காரவேலு முதலியார் அல்லது எட்வர்ட் பி ரோஸ் அல்லது மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ்க்கு கொடுத்துவிடும்படி கேட்டுக்கொண்டார் ஆனால் அவருடைய நோட்புக்குகள் அவனை இழக்கவில்லை சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் முதல் நூல நூலக தலைவராக இருந்த பேராசிரியர் எஸ் ஆர் ரங்கநாதன் எழுதுகிறார் அவரே ஒரு கணித வல்லுநரும் கூட உள்ளிருந்து அவனை ஒரு ஜோதி ஊக்குவித்த வண்ணம் இருந்தது கணித ஆய்வுகள் அவனுக்கு தெவிட்டாததாகவும் தவிர்க்க முடியாததாகவும் இருந்தது எஃப்ஏ தேர்வு கூட தேர முடியவில்லையே என்ற இயக்கம் அவனுடைய கணித ஊக்கத்தை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை வேலையில்லாமல் வளவ வருவதும் அவனுடைய ஆய்வுகளின் தரத்தையோ அளவுகளையோ குறைக்கவில்லை சூழ்நிலை பொருளாதாரம் சமூக கௌரவம் ஒன்றும் அவனுக்கு ஒரு பொருட்டாக இருக்கவில்லை அவன் மனதிலும் கையிலும் இருந்ததெல்லாம் விந்தை சதுரங்கள் மேஜிக் ஸ்கொயர்ஸ் தொடர் பெண்ணம் கண்டினியூடு ஃப்ராக்ஷன்ஸ் பகா எண்களும் கலப்பு எண்களும் பிரைம் அண்ட் காம்போசிட் நம்பர்ஸ் எண் பிரிவினர்கள் நம் நம்பர் பார்ட்டிஷன்ஸ் நீள்வட்ட தொகை ஈடுகள் எலிப்டிக் இன்டர்கல்ஸ் மிக பெருக்க தொடர் ஹைப்போ ஜியோமெட்ரிக் சீரியஸ் இவையும் மற்றும் இவையொத்த மற்ற உயர்தர கணித பொருட்கள் தான் இவைகளை பற்றிய அவனுடைய கண்டுபிடிப்புகளை எல்லாம் தன்னுடைய மூன்று நோட்புக்குகளில் எழுதினான் நிறுவல்கள் அநேகமாக எழுதப்படவில்லை தற்காலத்தில் இந்த நோட்புக்களின் நகல்கள் இருநூற்றி பன்னிரெண்டு முன்னூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி மூன்று பக்கங்கள் கொண்டவை டாடா அடிப்படை ஆய்வு கழகம் சென்னை பல்கலைக்கழகம் சர் தோரப்ஜி டாடா அறக்கட்டளை ஆகிய மூன்று அமைப்புகளின் ஒத்துழைப்பினால் பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்திலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஐந்து வரையில் ப்ரூஸ் ஃபர்னண்ட் என்பவருடைய விரிவான குறிப்புகளுடன் ஐந்து புத்தகங்களாக வெளிவந்திருக்கின்றன அவைகளில் மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி இரண்டு தேற்றங்கள் இருக்கிறது என்றும் ஏறக்குறைய இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தேற்றங்கள் அவர் வாழ்ந்த காலத்திற்கு முன்னால் கணித உலகிற்கு தெரியாத தேற்றங்கள் தான் என்று சொல்கிறார் ப்ரூஸ் பர்னண்ட் சீனிவாச ராமானுஜன் தனது இருபத்தி இரண்டாவது வயதில் ஒன்பதே வயது நிரம்பியிருந்த ஜானகியை கைப்பிடித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் இந்திய கணித கழகத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டார் இதற்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்தான் இக்கழகம் இணை ஆட்சியராக இருந்த பேராசிரியர் வி ராமசுவாமி ஐயர் என்பவரால் துவக்கப்பட்டிருந்தது ராமானுஜன் அவரது உதவியை நாடி திருக்கோவிலூருக்கு ஓடினார் ராமானுஜன் என்ற மேதையை உலகுக்கு அறிவிக்கும் கலங்கரை வலிச்சத்தொடர் சங்கிலியில் முதல் வலயமாக இருந்தவர் இந்த ராமசுவாமி ஐயர்தான் அவருடைய அறிமுகத்தில் பேராசிரியர் சேஷு ஐயர் அணுகப்பட்டார் அவர் நெல்லூர் மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த திவான் பகதூர் ஆர் ராமச்சந்திராவிடம் அனுப்பினார் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் முதலில் நடந்த சந்திப்பில் வள்ளல் ராமச்சந்திர ராவினுடைய மனதை தொட்ட போதிலும் ராமானுஜனின் மேதை அவருடைய அறிவை தொடவில்லை அடுத்த முறை சந்தித்த போதுதான் ராமானுஜன் தன்னுடைய கண்டுபிடிப்புகளில் எளிதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவைகளை மாத்திரம் காட்டினார் அவைகளிலிருந்து இவர் ராமானுஜன் கணிதத்தில் சாதனை செய்யக்கூடியவர் என்று அறிந்து கொண்ட ராமானுஜனுடைய செலவுகளை சிறிது காலத்திற்கு தானே ஏற்று நடத்தி வந்தார் ராமானுஜன் இவ்வேற்பாட்டை நெடுநாள் வைத்துக் கொள்வதில் விருப்பமில்லாமல் சென்னை துறைமுக அலுவ அலுவலகத்தில் ஒரு எழுத்தர் வேலையை ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனால் கணிதத்தில் அவருடைய ஈடுபாடும் ஆராய்ச்சியும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் இந்திய கணித கழகத்தின் ஆய்வு பத்திரிகையில் ஜேர்னல் ராமானுஜனின் முதல் ஆய்வு கட்டுரை பிரசுரிக்கப்பட்டது இதற்குள்ளாக சென்னை துறைமுக அலுவலகத்தின் தலைவரான சர் பிரான்சிஸ் ஸ்பிரிங் என்பவரும் ராமானுஜத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டு அவரை பற்றி விசாரிக்க தொடங்கினார் துறைமுக அலுவலகத்தில் ஒரு எழுத்தர் கணிதத்தில் சாதனைகள் புரிந்து வருகிறார் என்ற செய்தி பரவலாக சென்னை கல்விக் கூடங்களில் பேசப்பட துவங்கியது சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் அவருக்கு ஒரு நிலையான உதவி சம்பளம் வாங்கி தந்துவிட பல பேர் முயன்றனர் இந்த முயற்சியில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ராமச்சந்திர ராவ் சென்னை பொறியியல் கல்லூரி பேராசிரியர் சி எஸ் டி கிரிஃபித் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர் எம் ஜி எம் ஹில் முனைவர் கில்பர்ட் வாக்கர் தலைவர் இந்திய வானியல் துறை 
பேராசிரியர் பி ஹனுமந்தராவ் தலைவர் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் பாட மையம் மற்றும் நீதிபதி பி ஆர் சுந்தரம் ஐயர் இந்த முயற்சிக்கெல்லாம் பயன் கிடைத்தது மே ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்று முதல் ராமானுஜன் அவரது இருபத்தி ஆறாவது வயதில் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் மாதம் ரூபாய் எழுபத்தி ஐந்து சம்பளத்துடன் ஆராய்ச்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டார் அன்று தொடங்கி அவருடைய குறுகிய ஆயுள் முடிய அவருக்கு இந்த ஆராய்ச்சி தான் தொழில் ஆராய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்று ஜனவரியில் பேராசிரியர் சேஷு ஐயரும் அவருடன் இன்னும் சிலரும் சேர்ந்து ராமானுஜனை கேம்பிரிட்ஜில் பேராசிரியராக இருந்த ஜி ஹெச் ஹார்டிக்கு கடிதம் எழுதி வைத்தனர் ராமானுஜனும் கடிதத்தை எழுதி அதற்கு ஒரு சேர்ப்பாக அவருடைய சொந்த கண்டுபிடிப்பாக நூற்றி இருபது தேற்றங்களை நிறுவல் எதுவும் இல்லாமல் அனுப்பித்தார் இக்கடிதம் கிடைத்தவுடன் பேராசிரியர் ஹார்டியின் முதல் எண்ணம் அக்கடிதம் குப்பையில் போடப்பட வேண்டியது என்பதுதான் ஆனால் அன்று மாலை அவரும் இன்னொரு பேராசிரியர் லிட்டிலுடும் சேர்ந்து அதை மறுபடியும் படித்து பார்த்த பொழுது அது அவர்கள் இருவரையும் தீவிர ஆலோசனையில் ஆழ்த்தியது அதில் பல தேற்றங்கள் அவர்களுக்கு புதிதாகவே இருந்தன ஓரிரண்டு தவறான தேற்றங்களும் இருந்தன புதிதாக இருந்தவைக்கு நிறுவல்கள் கொடுக்கப்படாமல் இருந்ததால் அவர்களே அவைகளை நிறுவ பார்த்தார்கள் சிலவற்றை அவர்களால் நிறுவ முடிந்தது சிலவற்றிற்கு நிறுவலுக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர்களால் ஊகிக்க முடிந்தது ஆனால் பல தேற்றங்கள் அவர்களை அணுகவும் முடியவில்லை அவைகளை ஏதோ பிதற்றலேந்து ஒதுக்கவும் முடியவில்லை உலகத்திலேயே என் கோட்பாட்டில் பிராமணமாக எடுத்து கொள்ளப்பட்டவர்களான அவர்களாலேயே அத்தேற்றங்களின் உண்மையை பற்றி ஒன்றுமே சொல்ல முடியாத நிலையில் இரு வல்லுநர்களும் அன்றே தீர்மானித்து விட்டனர் இந்த ராமானுஜனை கேம் கேம்பிரிட்ஜ்க்கு கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் என்று அத்தீர்மானம் கணிதத்தில் வரலாறு படைத்த தீர்மானம் ஆனாலும் ராமானுஜனால் உடனே நாடு விட்டு நாடு வர முடியவில்லை பழமையான பண்புகளில் ஊறியிருந்த அவரது குடும்ப சூழலின் பாதிப்பை மீறி நாட்டை விட்டு புறப்பட்டது மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கில் தான் கேம்பிரிட்ஜில் ஹார்டியுடன் கூட இருந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு வரை நான்கு ஆண்டுகளும் ராமானுஜனுக்கு மட்டுமல்ல பேராசிரியர் ஹார்டிக்குமே பொன்னாண்ட ஆண்டுகள் தான் இவை ஹார்டியை சொல்கிறார் பிற்காலத்தில் ராமானுஜம் யாருமே எதிர்பார்க்காத முப்பத்தி இரண்டு வயதிலேயே மரணமடைந்த பிறகு ஹார்டி அவரை பற்றி சொல்லும் போது இங்கு வருவதற்கு முன்னால் அவர் என்ன புத்தகம் படித்திருந்தார் இன்னென்ன புத்தகங்களை படித்திருந்தாரா இல்லையா என்பதை என்னால் சொல்ல முடியவில்லை நான் கேட்டிருந்தால் ஒருவேளை சொல்லி இருப்பாரோ என்னமோ ஆனால் ஒவ்வொரு நாள் நான் அவருக்கு காலை வணக்கம் சொல்லும் போதும் அவர் எனக்கு ஐந்தாறு புது தேற்றங்களை காட்ட ஆயத்தமாய் இருந்ததால் எனக்கு வேறு எதையுமே பேச வாய்ப்பில்லை அதை படித்திருக்கிறாயா இதை படித்திருக்கிறாயா என்று கேட்பதும் பொருத்தம் இல்லாமல் இருந்தது ராமானுஜனுடைய ராமானுஜனுடைய படைப்பாற்றல் அவ்வளவு வேகமாக இருந்தது இருந்தாலும் பேராசிரியர் ஹார்டி ராமானுஜனுக்கு சில தேவையான விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கத்தான் செய்தார் காரணம் ராமானுஜன் அவை இல்லாமல் மாற்று வழிகளுக்காக நேரத்தை செலவழித்து விடுவாரோ என்ற பயம்தான் ஆனால் ஹார்டியே பின்னால் சொல்கிறார் நான் அவருக்கு தெரிய வேண்டியவை என்று சொல்லிக் கொடுத்தது சரிதானா என்று தெரியவில்லை ஏனென்றால் நான் சொல்லிக் கொடுத்ததால் அவருடைய மேதை பரிமதிப்பதை தடை செய்திருக்கவும் கூடும் அல்லவா இன்னமும் சொல்கிறார் நான் அவருக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததுதான் சரி என்று வைத்துக் கொண்டாலும் ஒன்று மாத்திரம் உண்மை அவர் என்னிடமிருந்து கற்றதை விட நான் அவரிடமிருந்து கற்றதுதான் அதிகம் இந்நான்கு ஆண்டுகளில் ராமானுஜன் இருபத்தி ஏழு ஆய்வு கட்டுரைகள் பிரசுரித்தார் அவ அவைகளில் ஏழு கட்டுரைகள் ஹார்டியுடன் கூட்டாக எழுதியவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் எஃப்ஆர்எஸ் எனப்படும் ஃபெலோ ஆஃப் த ராயல் சொசைட்டி என்ற கௌரவம் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது அதே ஆண்டு ட்ரினிட்டி கல்லூரியின் ஃபெலோ ஆகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இந்த இரண்டு கௌரவ கௌரவங்களையுமே பெற்ற முதல் இந்தியர் அவர்தான் சென்னை பல்கலைக்கழகமும் அதன் சார்பில் ராமானுஜனுக்காக ஒரு நிலையான ஏற்பாட்டை செய்தது அவர் அதுவரை பெற்றிருந்த வெளிநாட்டு உபகார சம்பளம் முடியும் நாளான ஏப்ரல் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அவருடைய ஆண்டுக்கு இருநூற்றி ஐம்பது டாலர் நிபந்தனையற்ற சலுகை தருவதாக ஏற்பாடு செய்தது புதிதாக கல்வி இயக்குநராக பதிவு ஏற்றியிருந்த பேராசிரியர் லிட்டில் ஹெல்ஸ் அப்பொழுதுதான் மும்பையில் நடந்திருந்த இந்திய கணித கழகத்தின் ஆண்டு மா மகாநாட்டிலிருந்து திரும்பி வந்திருந்தார் அம்மகாநாட்டில் ராமானுஜனுடைய சாதனைகளை போற்றி தீர்மானங்கள் நிறைவேறியிருந்தன 
பேராசிரியர் லிட்டில் ஹேல்ஸும் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் கணித பேராசிரியர் பதவி ஒன்று உண்டாக்குவதற்கும் அந்த பதவிக்கு ராமானுஜனுக்கு அழைப்பு விடுவதற்கும் பல்கலைக்கழகத்தை கேட்டுக்கொள்ளப் போவதாகவும் அறிவித்தார் ஆனால் காலச்சக்கரம் வேறு விதமாக சுழன்றது ராமானுஜனுடைய கணித மேதையை எடுத்துக்காட்டுவதற்காக ஒரு சின்னஞ்சிறு துளியை கீழே காண்போம் முனைவர் பி சி மகல நோபிஸ் என்பவர் நேரு காலத்தில் இந்தியாவின் ஐந்தாண்டு திட்டங்களை தீட்டியவர் அவர் ராமானுஜன் கேம்பிரிட்ஜில் வசித்த காலத்தில் அவரும் அங்கு படித்து கொண்டிருந்தார் ராமானுஜனுடைய நண்பர் இருவரும் அடிக்கடி சந்திப்பதுண்டு ஒரு நாள் ராமானுஜன் அவரை தன் விடுதிக்கு மதிய உணவு உணவருந்த கூப்பிட்டிருந்தார் ராமானுஜன் சமையல் அடுப்பருகில் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்ததால் வந்தவர் இருக்கையில் அமர்ந்து ஸ்ரீடான் பத்திரிகையை புரட்டி கொண்டிருந்தார் அதனில் ஒரு கணித புதிர் இருந்தது அப்பொழுது முதலாவது உலக போர் நடந்து கொண்டிருந்த சமயம் பாரிஸ் நகரில் ஒரே தெருவில் இரண்டு வீடுகளில் இரண்டு அதிகாரிகள் கைது செய்யப்பட்டனர் வீட்டு கதவிளக்கங்கள் தெரியவில்லை ஆனால் இரண்டு இலக்கங்களின் ஊடே ஒரு கணித தொடர்பு இருக்கிறது கதவிளக்கங்கள் என்னவாக இருக்கும் இதுதான் புதிர் சிறிது நேரம் யோசித்ததில் மஹல்னோபிஸ்க்கு விடை புரிந்துவிட்டது அவர் பரபரப்புடன் அதை ராமானுஜனுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விருப்பப்பட்டார் ராமானுஜன் சாம்பாரை கலக்கிவிட்டு கொண்டே சொல்லுங்கள் கேட்போம் என்றார் மஹலனோபிஸ் பிரச்சனையை எடுத்துரைத்தார் அவர் தன் விடையை சொல்லும் முன்பே ராமானுஜன் சரி இந்த தொடர் பின்னத்தை குறித்து கொள்ளுங்கள் என்று ஒரு தொடர் பின்னத்தை கூறி அதுதான் விடை என்றார் துரதிருஷ்டவசமாக ராமானுஜன் இங்கிலாந்தில் ஐந்தாவது ஆண்டை மருத்துவ விடுதிகளில் கழிக்க வேண்டி ஏற்பட்டது ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இந்தியா திரும்பினார் தீராத வியாதியும் கூடவே வந்தது ஆனால் அவருடைய மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்த கணித பிரச்சனைகளின் ஓட்டம் நிற்கவே இல்லை இப்படிதான் உண்டாயிற்று ராமானுஜத்தின் தொலைந்து போன நோட்புக் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த புதையலில் அறுநூறு அற்புதமான தேற்றங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அநேகமாக வெகு உயர்மட்டத்திலிருந்து மார்க்தீட்டா ஃபங்க்ஷன் என்பவைகளை பற்றியது ராமானுஜன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது பத்தொன்பது முதல் இருபதில் செய்த ஆராய்ச்சிகள் ஆக ராமானுஜன் கணித உலகத்திற்காக விட்டு போனது மூன்று நோட்புக்கள் சென்னை பல்கலைக்கழகத்திற்காக கொடுக்கப்பட்ட மூன்று காலாண்டு அறிக்கை பத்திரங்கள் காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்று முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு வரை நூற்றி முப்பத்தி எட்டு பாகங்கள் கொண்ட தொலைந்து போன நோட்புக் கணித இதழ்களில் பிரசுரிக்கப்பட்ட முப்பத்தி இரண்டு ஆய்வு கட்டுரைகள் ராமானுஜனன் உள்ளுணர்விலிருந்து உதயமான இக்கணித சொத்து உலகின் நான்கு மூலைகளில் உள்ள கணித வல்லுநர்களையும் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களையும் ஈர்த்து இருபதாவது நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய சாதனைகளில் ஒன்று என்று பெயரெடுத்துவிட்டது பால் ஏட்டோசு என்று புகழ்பெற்ற கணித மேதை வல்லுநர் பேராசிரியர் ஹார்டி சொன்னதாக சொல்கிறார் நாம் எல்லா கணித இயலர்களையும் அவர்களுடைய மேதைக்கு தகுந்தார் போல் வரிசைப்படுத்தி சூன்யத்திலிருந்து நூறு வரை மதிப்பெண் கொடுத்தால் எனக்கு இருபத்தி ஐந்தும் லிட்டில்வுட்டுக்கு முப்பதும் ஹில்பர்ட்க்கு எண்பதும் ராமானுஜனுக்கு நூறும் கொடுக்க வேண்டி வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் லண்டன் ராயல் சொசைட்டியின் உறுப்பினர் ஆனார் எஃப் ஆர் எஸ் பட்டம் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் ட்ரினிடி ட்ரினிடி கல்லூரியின் ஃபெலோஷிப் இவருக்கு கிடைத்தது ராமானுஜன் ஆய்வுகளில் தியரி ஆஃப் ஈக்வேஷன் தியரி ஆஃப் நம்பர்ஸ் டெஃபினட் இன்டெக்ரல்ஸ் தியரி ஆஃப் ஃபார்டிஷன்ஸ் எலிப்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் கண்டினியூட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எனும் நிலைப்பாடுகளை மிக சிறந்தவைகளாக கருதப்படுகின்றன இவருடைய மார்க் தீட்டா ஃபங்க்ஷன்ஸ் எனும் ஆராய்ச்சி முடிவுகள் சிறப்பான ஒன்றாகும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் இவரது மரணத்துக்கு பின் இவருடைய ஆய்வுக்கட்டுரைகள் அனைத்தும் தொகுத்து புத்தகமாக அச்சிட்டு வெளியிட்டுள்ளது